హాయ్ వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు రూట్ మ్యాస్ అకాడమీ మీరు కనుక ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఇక్కడ ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి ఎందుకంటే మన ఛానల్లో మ్యాథమెటిక్స్కి సంబంధించిన అన్ని రకాల వీడియోస్ అయితే అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ వీడియోలో మనం ఎలిప్స్ అండ్ హైపర్బోలా గురించి నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ అయితే మనం ఎలిప్స్ గురించి చూద్దాం ఎలిప్స్ చూడబోయే ముందు నేను చెప్తే జాగ్రత్తగా వినండి ఓకేనా లిసన్ కేర్ఫుల్ ఇప్పుడు నేను మీకు మొలా తెలుసు కదా ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ నేను ఇది మొలా అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకేనా ఇది మొలా అనుకోండి మొలా నేను ఇలా కొట్టాను ఓకేనా మళ్ళీ ఇక్కడ దిగింది ఇప్పుడు ఆ మొలా నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏముంది ఇక్కడ మొలా ఉంది మీకు అనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు నేను దీనికి ఒక దారం కట్టాను ఓకేనా దీనికి ఒక దారం కట్టి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాను అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఆ దారానికి చివరిలో పెన్సిల్ కట్టాను అనుకోండి ఓకేనా దారానికి చివరిలో పెన్సిల్ కట్టాను దాన్ని ఇట్లా టైట్ గా గుంజితే ఇక్కడ దాకా వచ్చింది ఆ పెన్సిల్ ఇక్కడ మనం మొలకి కట్టేసినాం కాబట్టి దాన్ని అట్లా గుంజి పట్టుకొని ఇట్లా ఇట్లా ఇలా అన్నాం అనుకోండి మనకి ఇలాంటి షేప్ ఒకటి వస్తుంది ఇట్లా ఓకేనా ఏమొస్తుంది ఇట్లా వస్తుంది అంతే కదా ఇలా వస్తుంది దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే సర్కిల్ అంటాం ఎప్పుడు మనకి ఒక్కటే పాయింట్ ఒక్కటే ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఉంది దానికి దారి కట్టి ఇలా చేస్తే మనం సర్కిల్ అవుతాం ఇప్పుడు మనం రెండు ఫిక్స్డ్ పాయింట్లు తీసుకొని చూద్దాం ఓకేనా లిజన్ కేర్ఫుల్ రెండు ఫిక్స్డ్ పాయింట్లు తీసుకున్నాం ఇది ఒక ఫిక్స్డ్ పాయింట్ అంటే మొలా తీసుకున్నాను కొట్టాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకొకటి మొలా తీసుకున్నాను కొట్టాను క్లియర్ కదా ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి నేను ఒక దారాన్ని కట్టాను ఇక్కడ నుంచి కట్టి మరీ టైట్ గా కాకుండా కొంచెం లూజ్ గానే కట్టాను ఇట్లా లూజ్ గా ఉండేటట్టు ఒక దారాన్ని కట్టాను ఇప్పుడు ఆ దారానికి కట్టిన పెన్సిల్ ని నేను ఇలా టైట్ గా గుంజాను అనుకోండి ఇట్లా ఓకే దానికి కట్టడం కాదు జస్ట్ దారం ఇలా లూజ్ గా ఉంది దానికి ఇట్లా పెన్సిల్ పెట్టి ఇలా టైట్ గా గుంజాను గుంజి ఇప్పుడు నేను దాన్ని ఆ పెన్సిల్ ని ఆ దారంతో పాటు ఇలా అంటున్నా ఓకేనా దారం ఉంది దారం లోపల పెన్సిల్ పెట్టి నేను ఇలా అంటున్నా అంటుంటే ఇక్కడికి టైట్ ఇంత దూరం వస్తుంది ఇక్కడ రావట్లేదు ఓకేనా ఈ నుంచి ఈ దారం ని ఇట్లా గుంజిన గుంజితే ఏమవుతుంది మీరు ఆలోచించండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఒక వరుస వస్తుంది ఈ నుంచి ఇక్కడికి దీన్ని వస్తుంది దీన్ని వస్తుంది రెండు వరుసలు వస్తుంది దారం ఓకేనా ఇప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ ఇంకా నేను ఇట్లా ఇట్లా అనుకుంటూ ఇట్లా గుంజుతున్నా దారంతో పాటు ఇట్లా మళ్ళీ ఇటు వచ్చేసరికి ఏమైతే చూడండి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఈ దారం మొత్తం ఇక్కడికి వస్తుంది అలాగే ఈ దారం కూడా ఇక్కడికి వస్తుంది అట్లా దాన్ని డ్రా చేసినట్టయితే మనకి ఇలాంటి షేప్ ఒకటి వస్తుంది ఓకేనా కరెక్ట్ గా ఇట్లా వస్తుంది అనమాట షేప్ దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఎలిప్స్ అంటాం ఓకేనా ఎలిప్స్ అంటే ఇది ఎట్లా అంటే దీన్ని పట్టుకొని ఇలా గుంజినట్టు వస్తుంది గుంజినట్టు వస్తుంది దాన్ని మనం ఎలిప్స్ అంటాం అయితే ఓన్లీ ఇటు గుంజినట్టుగా మాత్రమే కాదు ఇటు గుంజినట్టుగా కూడా రావచ్చు ఇలా నిలువుగా కూడా ఇలా అంటే అప్పుడు మనకి ఎలిప్స్ ఇలాంటిది వస్తుంది ఓకేనా మనకి ఎలిప్స్ ఇలాంటిది ఒకటి వస్తుంది అనమాట ఇది ఎలిప్స్ ఇది ఎలిప్స్ దేనికైనా ఈ ఎలిప్స్ మనకి ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఇట్లా తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఈ టూ ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్ ని ఇలా ఇలా వెంటకల్ గా తీసుకున్నప్పుడు అలా వస్తుంది మనం టూ ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్ ని హార్జెంటల్ గా తీసుకున్నప్పుడు ఇలా వస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న టూ ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి చూడండి వీటిని మనం ఏమంటాం అంటే ఫోకస్ అంటాం అనమాట ఇది ఒక ఫోకస్ ఇది ఒక ఫోకస్ దీని ఎఫ్ వన్ అనుకుందాం దీని ఎఫ్ టూ అనుకుందాం దీని ఫోకసెస్ అనొద్దు ఏమనాలంటే ఫోర్స్ ని అనాలి ఓకేనా రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని మనం ఏమనాలంటే ఎఫ్ ఫోర్ సి ఐ ఐ ఫోర్ సి అని చెప్పేసి మనం అనాలి క్లియర్ కదా ఇది ఒక ఫోకస్ ఇది ఒక ఫోకస్ ఇప్పుడు మనకి ఇంతకుముందు మనం పేరాబోలాలు కోనిక్ సెక్షన్స్ నుంచి ఆ వీడియోస్ నుంచి అన్ని నిమిషం గా చూస్తారని మీకు క్లియర్ గా అర్థమైంది కోనిక్ సెక్షన్ పేరాబోలు చూసిన వాళ్ళకి ఇది ఇప్పుడు క్లియర్ గా అర్థమైంది ఇంతకుముందు మనం అనుకున్న ప్రకారంగా మనకైతే ఒకటి ఫోకస్ దొరికింది ఫోకస్ ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ ఏం కావాలి వర్టెక్స్ కావాలి కదా వర్టెక్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి ఫోకస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇట్లా పేరాబోలా మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నాడు ఇట్లా అనుకున్నట్టయితే ఇక్కడ ఫోకస్ ఉంటుంది ఇది వర్టెక్స్ అనుకున్నాం సో ఇది ఫోకస్ అంటే మనకి ఈ వర్టెక్స్ అలాగే ఇక్కడ కూడా ఒక వర్టెక్స్ ఉంటే కదా మనకి ఇటు ఒక పేరాబోలా ఉంది అలాంటిది ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇటు ఇంకో పేరాబోలా ఉంది ఓకే ఈ పేరాబోలా ఈ పేరాబోలా రెండింటి కలిపితేనే మనకి అలాంటి వచ్చింది ఓకే నా దానికి ఇక్కడ ఒక ఫోకస్ ఉంది దీని ఫోకస్ ఏమో ఇది దీని ఫోకస్ ఇది దీనికి వర్టెక్స్ ఇది నాకు దీనికి కూడా వర్టెక్స్ ఇది సో ఇది ఒక వర్టెక్స్ సో దీనికి వర్టెక్స్ కూడా రెండు ఉన్నాయి క్లియర్ కదా ఫోకస్ లో రెండు ఉన్నాయి అలాగే వర్టెక్స్ కూడా రెండు ఉన్నాయి ఇంకా మనకు కావాల్సిన ఏంటి ఇంకా కావాల్సిన పదార్థాలు ఫోకస్ వర్టెక్స్
ओके मन सेंटर अटम नैक्स्ट इपू इन लाटे सो दिखाईक्स अलग इकड़क लाटा अलग मैं इकड़े इंको डिंग्स क्लियर कदा वीट इंकोटे पेरबल वै स्क्वे फोर एक्स लेकिन एक्स स्क्वे फोर ए वै अला दूसरे वाने प्रूव अंत कदा इन एलक्सी फस्ट को एलक्सी फार्मला प्रकार मन की फोकस फोकस नैक्स्ट इकड्स इकड मन लाट सैक्टम अलग इकडोक लाट सैक्टम नैक्स्ट इटक्स इटक्ट इतना मैं ओके दींट मन की मन एलिप्स चूस एलिप्स एंड मन एक्सएक्स सैड कूड़ा अंत मन की एक्सएक्स वैक्स सैड चुनाव अंत मन चूस नि ओके दी मन दी मन ऐक्चुअल दीन दी मन मेजर ऐक्स इेडियस मन सर्किल सर्किल रेडियस इेडियस अंत अंत मन अदे रेडियस एलिप्स इट चूस रेडियस इट चूस रेडियस सो इन रेडियस इन कैडियस मन के ओके नैक्स्ट 
ఇంకా మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఏంటి అనేది మనకు తెలియదు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఏ ఉంది లెంత్ అంటే ఇది ఏ కామా జీరో అనే పాయింట్ అయితే అలాగే బి లెంత్ వచ్చేసి మైనస్ ఏ కామా జీరో అనే పాయింట్ అయితే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి బి లెంత్ ఉంది అంటే ఇది జీరో కామా బి అయితే అలాగే ఈ పాయింట్ వచ్చేసి జీరో కామా మైనస్ బి అయితే ఇది ఓకే క్లియర్ మరి ఈ పాయింట్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు నాకు తెలియదు ఆ పాయింట్ ఏంటో ఇప్పుడు మనకు తెలియదు ఇది ఎక్స్ ఎక్సెస్ మీద ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఉంటుంది వై కోఆర్డినేట్ ఏమో జీరో ఉంటుంది ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ మనకు తెలియదు కాబట్టి కే అనుకుంటున్నాం మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం అని ఇక్కడ కే అనుకుంటే ఇది ప్రాబ్లం లేదు కదా ఇక్కడ కే అనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు లెంత్ తెలియదు కాబట్టి నేను దీని లెంత్ ని కే అని అనుకుంటున్నా ఓకేనా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి లెంత్ కే అనుకుంటున్నా కాబట్టి మనం ఇక్కడ పాయింట్ కే కన్నా సిరో అయితే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు లెంత్ ఎంత అనుకున్నా కే అనుకున్నా కాబట్టి ఇక్కడ ఈ పాయింట్ మనకి ఏమైంది మైనస్ కే కామా జీరో అనేది మనకు అవుతుంది జాగ్రత్తగా వినాలి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే ఇక్కడ ఇంతవరకు చూసుకుంటే మనకు ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అనేది ఫామ్ అయింది అంతే కదా ఓన్లీ ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో చూసుకుంటే మనకు ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అనేది ఫామ్ అయింది అంటే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కి ఇది ఒక సైడ్ ఇది ఒక సైడ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి లెంత్ ఏ లేదు లెంత్ ఉంది కే ఉంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏ ఉంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కేనే ఉంది ఇక్కడ కే ఉంది అలాగే ఇక్కడ బి ఉంది మనకి హైపోటేనియస్ స్క్వేర్ ఇస్ ఇక్వల్ టు సైడ్ వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ వన్ స్క్వేర్ అంటే ఏ స్క్వేర్ ఇస్ ఇక్వల్ టు కే స్క్వేర్ ప్లస్ డి స్క్వేర్ అనమాట అంతే కదా ఏ స్క్వేర్ ఇస్ ఇక్వల్ టు కే స్క్వేర్ ప్లస్ డి స్క్వేర్ ఇక్కడ రాస్తా a square is equal to a square plus b square దీని ఇంకొక లాగా ఇట్లా రాసుకుందాం అంటే a square ఈ k square ని వర్తించాం అనుకోండి a square minus k square is equal to b square అని రాసుకుందాం దీన్ని ఒక దగ్గర పెట్టుకుందాం పక్కకు పెట్టుకుందాం ఇది ఎప్పుడైనా పని కష్టం కావచ్చు అప్పుడు మనం చూస్తాం ఇది అయితే ఇంత వరకు అయితే మీకు క్లియర్ కదా a square minus k square is equal to b square ఇది ఎందుకంటే ఈ రైట్ హ్యాండ్ ని తీసుకున్నాం అలా వచ్చింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఇంత వరకు అయితే మీకు క్లియర్ అని నాకు అర్థమైంది ఇప్పుడు దీని తర్వాత మనం ఏం చేద్దామంటే మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఎలిక్స్ ఈక్వేషన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్ ఇస్ ఇక్వల్ టు వన్ సో దీన్ని రప్పించడానికే నేను ఇదంతా చేస్తున్నాను దాన్ని రప్పించడం కోసం ఇంకొకటి ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు అయితే మనకు ఒక లూజ్ దారం ఉంది ఆ లూజ్ దారం అనేది నేను ఏం చేశానంటే ఆ లూజ్ దారంతో ఈ దారంతో మనం ఆ పెన్స్ ని వాడుకొని ఇట్లా వాడుకోవాలి దాన్ని ఇలా అంటే ఇక్కడికి వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వస్తుంది ఈ దీని మీద దాన్ని ఎక్కడ గుంజినా కానీ దీని మీదనే వస్తుంది ఆ పాయింట్స్ అన్ని సో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే దాన్ని ఇలా గుంజాను అనుకోండి ఇక్కడికి వస్తుంది అంతే కదా ఇక్కడ నుంచి ఇలా ఇక్కడికి వస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఇలా వస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న డిస్టెన్స్ ఓకేనా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న దాన్ని మనం నేను డి వన్ అనుకుంటున్నా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న దాన్ని డి టూ అనుకుంటున్నా ఓకేనా ఇది మొత్తం దారమే ఇది ఇది మొత్తం కలిపి ఇది అంతా మంది దారమే ఆ దారం లెంత్ మొత్తం ఎంత ఉండే టూ ఏ ఉండే ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా టోటల్ దారం లెంత్ ఎంత అంటే టూ ఏ మొత్తం దారం లెంత్ ఎంత అంటే టూ ఏ ఆ టూ ఏ అనేది మనకి ఎట్లా వస్తుంది ఇది డి వన్ ప్లస్ డి టూ ఇది మొత్తం దారమే కాబట్టి డి వన్ అండ్ డి టూ రెండింటిని కలిపితే టూ ఏ డి వన్ ప్లస్ డి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఏ ఇక్కడ డి వన్ అంటే ఇది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ మైనస్ ఏ కామా జీరో అండ్ ఇప్పుడు ఇది మనకి ఇది ఏంటి అంటే ఇది అంత లోకస్ అనమాట ఇదంతా మనకి ఎలిక్స్ అంత లోకస్ సో ఈ లోకస్ ని మనం ఎక్స్ కామా వై అంటున్నాం ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఎంత వై కోఆర్డినేట్ ఎంత అని మనకు తెలియదు ఇక్కడనే పాయింట్ కాదు ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు కాబట్టి మేము దాన్ని ఎక్స్ కామ వై అని తీసుకుంటున్నా లోకస్ కాబట్టి మనకి ఎందుకంటే ఎక్స్ వై లో రావాలి ఓకేనా ఇప్పుడు ఎక్స్ కామ వై ఉంటే డి వన్ డి వన్ అంటే మనకు డిస్టెన్స్ వన్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ పాయింట్స్ ఓకేనా ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ మనకి ఫస్ట్ ఏం రాసి అండర్ కూడా ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ఉంటుంది అంటే ఎక్స్ మైనస్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ కే అంటే ఎక్స్ ప్లస్ కే అయితే x plus k whole square next y square and direct na y square next plus d2 d2 undi ante ee rendu unit distance ee rendu unit distance emanti x minus k whole square under root of x minus k whole square next plus y square plus y square is equal to ikkada manaku entundi 2a anedi manaku vachindi manaki ikkada root lo unnai kabatte root lo valanta manam em cheyali squaring on both sides cheyali సో ఫస్ట్ అయితే మనం స్క్వేరింగ్ అని బోసెట్ చేసే ముందు ఏదైనా ఒక దాన్ని అని పంపిద్దాం దీని అన్న లేకపోతే దీని అన్న ఏదో 
ओके ना ए माइनस बी ओल्ड स्क्वेयर अंडे मार मेन डॉस कोर्स जिन्दे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अंडे स्क्वेयर रूट कैंसिल कर दी नेक्स्ट माइनस टू ए बी अंडे माइनस टू इनटू टू ए इनटू इधर अंदर बाली ये तेरी इकर मार को रूट दिया था आलरेडी अंडर रूट आप एक्स प्लस के ओल्ड स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर नुमाटा � प्लस के स्क्वे प्लस वै स्क्वे इजल टू इक मन की फोर ए स्क्वे वस्तु प्लस दी मन एक्सपैंड मन एक्स स्क्वे प्लस के स्क्वे प्लस टू एक्स के प्लस वै स्क्वे नैक्स्ट मैनस् टू इंटू टू अंत फोर ए अंडर रूट आफ एक्स प्लस के ओल स्क्वे प्लस वै स्क्वे ओके मन के चुद जैसा कैंसल मैं चुद एम कैंसल है ना ये तो छोड़ देना नहीं कर राइस पर राइस पर रहता अपड़े कैंसल है तो जान पड़ चुकी है नेक्स्ट इनको कोई कर एक्सिस पर रहता कैंसल है तो ना नार्थ में भी एक केस पर बड़े कैंसल है तो ना नार्थ में भी इनके अमाना कैंसल है तो या इनके अमाना कैंसल है तो यहाँ पे ओके नेक्स्ट इकड़ा माना कि 4x k है ये माइनस भी दिस तरह से प्लस है अंडे 4a इनटू अंडर रूट ऑफ x प्लस k होल स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर है ना बाटा ओके ना ये पर ये जानते तरीके को कब्रा कर देते बैठे थे इकड़ा 4 है ये यूनिट चलो उसमें ना 4 ने काम है जैसा मन बोले 4 4 के आंसर है कोई सो मन ये 4 लाइन देखनी सो स्क्वेयरिंग एंड बोल्स है जैसे स्क्वेयर रूट कैंसल है बोलते हैं इकरा मात्र के स्क्वेयर रूट है स्क्वेयर रूट कैंसल है बोलते हैं मान के मान दी एक्स प्लस के होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अंडे इकरा मान के मिलते हैं इकरा बोले मान की स्क्वेयर जैसे मान दी दिन की ए स्क्वेयर प्लस एक्स के की ओल्ड ओके ना इला आई ना ना बाटा ये पर दिन बड़ा मन में क्या मतलब मैं एक्सपेंड जैसा मन पड़े मान के हम बोलते हैं ए स्क्वेयर इनटू एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स के प्लस ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए पावर फोर प्लस टू ए स्क्वेयर एक्स के प्लस ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर ऐसे करना होगा दिन � a square x के बुद्धि next plus a square y square अंदर मारा कुंडी ओके ना इकड़ मारा क्यों को करने a square k square बड़ा मारा कुंडी a square k square अलग है a square y square next इसी को तो इट्स ऐसे मारा क्यों बुद्धि a power four plus two a square x के plus x square k square अंदर मारा कुछ ये पर दिन लाचे मारा क्या आंसर इधर आने पर मारा कुछ उड़ा a cancel है तो यानि दे ना choose cancel है यानि मार के मतलब यानि ना इकड़ है तो ऊपर x के to a square x के to b square इधर के मार के cancel है शुरू इनका मार के a square x square रहती a square x square रहने दे कर जाने से लेते a square k square रहने दे जाने से लेते a square x square अरे ये cancel है चलेगा नहीं सर ओके ये cancel है चलेगा कहाँ चेंज है तो मार के no का मार के मार के मार के बाया मार के देखने दे मार के दे मार के दे x square संबंध इस इकड़ों पर ढूंढ लिया था, so that means this का चमन पढ़ने मान के हमारी दंडे, ये रोंडे चलो चुके, okay ना? दिन में दिस का उसको ना, सारे ओके डिप्ट कर दो, मेक क्लियर कर दो, लगा में डिप्ट कर दो, a square x square, आदि दोस्ते ये मान तेरे k square x square है, अंदर का, आदि दोस्ते k square x square, इधर कोई नहीं, अलग ही इधर कोई नहीं, next next इन के अंतिक वाइस पर एक सामान्य चीज नहीं थी लोकल टीम सारे दाने आते हैं राष्ट्र में लोग इकरा मन के इन दे प्लस ए स्क्वेयर वाइस स्क्वेयर अंतिक आलोक के उन्हें दाने अपने राष्ट्र में मेन जैसम इसी को टी कमी किता इन दाने एक्सल वाइल टाइप है नहीं कांस्टेंट लेवल में डालोगे तब a square divided by a square minus k square है नहीं इकरा बड़ा मानो x square divided by जैसा मान पाओगे a square minus k square है नहीं अंदर का x square divided by जैसे a square minus k square है नहीं इपुर नाम पढ़ाओ कुछ ये चल दबाने इकरा a square है a square minus k square इकरा a square minus k square 
మొత్తం ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఎల్హెచ్ఎస్ ఆర్హెచ్ఎస్ నుండి నేను దీంతో నేను డివైడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో దీంతో మనం డివైడ్ చేసినట్టయితే రైట్ సైడ్ వన్ ఉంటుంది జాగ్రత్తగా వినండి మొత్తం తోనే డివైడ్ చేస్తాం డివైడెడ్ బై ఏ స్క్వేర్ ఏం చేస్తున్నా డివైడింగ్ విత్ ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ చేస్తున్నా అలా చేసినట్టయితే క్యాన్సిల్ అయిపోయి వన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా డివైడెడ్ బై ఏం చేస్తున్నా ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇంకొక ఏ స్క్వేర్ ఉంటుంది అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ అనేది ఇక్కడ మనకుంది ప్లస్ ఇక్కడ కూడా డివైడెడ్ బై ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ చేసి ఏ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాకపోతే ఇంకా ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ అనేది మాత్రం మాత్రమే ఉంది ఇంతకుముందు మనం ఇక్కడ ఇంతకుముందు మనం రామాయణం చేసినాం కదా ఇక్కడ ఏం చేసినాం ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఇస్ ఇక్కడ బి స్క్వేర్ అన్నాం ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ చేసినా మనం ఏం రాసుకోవచ్చు బి స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు అప్పుడు మనకి ఏమైంది ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ అనేది ఎంత బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ వచ్చేసిందా ఇలా అన్నమాట యాక్చువల్ గా మనం ఇక్కడ ఇంకొకటి మనకి ఎక్సెంట్రిసిటీ అని ఉంటుంది ఆ ఎక్సెంట్రిసిటీ కూడా మనకు డేరివేషన్ ఉంటుంది యాక్చువల్ గా మనకి ఎలిక్స్ ఎక్సెంట్రిసిటీ ఫామ్ లో ఏంటి అంటే ఎలిక్స్కి ఎక్సెంట్రిసిటీ అనేది ఎంత ఉండాలి మనకు జీరో నుంచి వన్ వన్ మధ్యలో ఉండాలని మనకు తెలుసు కదా ఎక్సెంట్రిసిటీ అంటే ఎలిక్స్ కి జీరో నుంచి వన్ మధ్యలో ఉండాలని తెలుసు అలాగే హైపర్ కూడా వన్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలని తెలుసు అయితే మనకు దానికి ఎక్సెంట్రిసిటీకి ఒక పెద్ద డేరివేషన్ ఉంటుంది కానీ ఆ డేరివేషన్ ఎప్పుడు మనం డైరెక్ట్ ఏమైనా రాసుకోవచ్చు అంటే అండ్ అది ఉంటా నేను మీకు డైరెక్ట్ ఫామ్ లో చెప్తున్నా ఒకవేళ మీకు డేరివేషన్ కావాలంటే నెక్స్ట్ చెప్తాను ఇంకా ఫ్యూచర్ లో ఉంది వన్ మైనస్ బి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ అంతే కదా మేజర్ యాక్సెస్ ఏదో అది మనకు కింద ఉండాలి మైనర్ యాక్సెస్ ఏదో అది మనకు మీద ఉండాలి ఓకే మైనర్ యాక్సెస్ బి కాబట్టి వన్ మైనస్ బి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ఒకవేళ అదే మనకి హైపర్ బోల్ అయింది అనుకోండి ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుంది ఒకవేళ హైపర్ బోల్ అయితే మనకి ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హైపర్ బోల్ అయి ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ వస్తుంది ఓకేనా హైపర్ బోల్ అయితే వన్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ఎందుకు వచ్చుండండి జాగ్రత్తగా చూడండి నేను మీకు చెప్తా ఒక చిన్న లాజిక్ చెప్తాను దీని డేరివేషన్ మొత్తం చెప్పాను జస్ట్ ఒక చిన్న లాజిక్ చెప్తాను దీన్ని మైనస్ ఎందుకు దాని ప్లస్ ఎందుకు అని చెప్తా చూడండి ఎలిక్స్ కి మన కండిషన్ ఏంటి ఎస్ఎంసి ఎక్సెంట్రిసిటీ అనేది జీరో మనకి మధ్యలో ఉండాలి మనము వన్ నుంచి బి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ బి అంటే మనకి ఏంటి ఒక ఒక నెంబర్ అదే ఏ అనేది ఏంటి అంటే బి కంటే పెద్ద నెంబర్ అంటే ఇప్పుడు ఇది ఒక దీనికంటే న్యూమరేటర్ కంటే డినామినేటర్ పెద్దగా ఉంది అంటే ఇది మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే జీరో నుంచి వన్ మధ్యలో వస్తుంది అంతే కదా జీరో నుంచి వన్ మధ్యలో వస్తుంది వన్ నుంచి జీరో నుంచి వన్ మధ్యలో తీసేసినాం అనుకోండి అది మళ్ళీ జీరో నుంచి వన్ మధ్యలో ఉంటుంది దాని వాల్యూ దాన్ని మనం రూట్ చేసినట్టయితే దాని వాల్యూ కూడా మనకు జీరో నుంచి వన్ మధ్యలో ఉంటుంది ఇక్కడ మనం ప్లస్ అని చేస్తున్నాం అంటే ఇది జీరో నుంచి వన్ మధ్యలో వస్తుంది దేని వాల్యూ బి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ కి జీరో నుంచి వన్ మధ్యలో వస్తుంది వన్ యాడ్ చేసాం అనుకోండి వన్ నుంచి టూ మధ్యలో వస్తుంది ఓకేనా అది వన్ యాడ్ చేసినట్టయితే మనకి వన్ నుంచి వన్ నుంచి ఇక వన్ అయితే వన్ అయితే దాటిపోయింది వన్ నుంచి టూ మధ్యలో అది టూ నా త్రీ నా విషయం పక్కన పెట్టినట్టయితే అది వన్ మాత్రం ఖచ్చితంగా దాటింది వన్ అని దాటింది దాన్ని ప్రూవ్ చేసినాం అంటే దాని వాల్యూ కూడా ఖచ్చితంగా వన్ దాటుతుంది హైపర్ వాళ్ళకి అంతే కదా ఎక్సెంట్రిసిటీ ఎంత ఉండాలి వన్ కంటే పెద్ద ఉండాలి సో ఆ రీజన్ వల్ల ఇక్కడ మనకి ప్లస్ ఇక్కడ మనకి మైనస్ దాని డేరివేషన్ అయితే మీకు కావాలంటే నేను తర్వాత చెప్తాను ఇంకొకటి మనకి ఏంటి అంటే ఈ ఎలిక్స్ అనేది మనకు ఎక్సైసెస్ లో మేజర్ యాక్సెస్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఎక్సెంట్రిసిటీ ఒకవేళ ఇది మనకు రివర్స్ ఇలా ఉంది అనుకోండి ఇంతకుముందు నేను మీకు చెప్పాను ఇలా కూడా ఎలిక్స్ ఉంటాయని చెప్పాను అంటే మనకు మేజర్ యాక్సెస్ అనేది బై యాక్సెస్ లో ఉంది అనుకోండి ఇది రెండు రివర్స్ ఓకే ఎప్పుడైనా మీరు ఒకటి ఆలోచన ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే పెద్దది ఏదైతే ఉంటుందో అది మనకి కింద ఉండాలి ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి ఎలిక్స్ అనేది ఎట్లా అనుకుంటున్నాం ఎలిక్స్ అనేది ఇలా ఉంది అనుకోండి అప్పుడు మనకి ఎక్సెంట్రిసిటీ ఏమైతే అండర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ కింద పెద్దది ఉండాలి పైన చిన్నది ఉండాలి కింద పెద్దది పెద్దది ఏది బి అంటే బి స్క్వేర్ అనేది కింద ఉండాలి ఏ స్క్వేర్ అనేది మీద ఉండాలి అది ఓకే హైపర్ బోల్ అయింది అనుకోండి హైపర్ బోల్ అయితే మనకి వస్తుంది ప్లస్ వస్తుంది ఎలిక్స్ కి హైపర్ బోల్ అయితే ఏంటి అంటే చిన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు పేరాబోల్ అది ఇది ఒక పేరాబోల అలాగే ఇంకొకటి
ఇంతకు ముందు మనం పారాబోలర్ లో అయితే ఎలాగైతే టేబుల్ వేసుకున్నాము దీనిలో కూడా మీకు అలా టేబుల్ వేసి చూపిస్తాను ఇది అంటే ఈ టేబుల్ కనుక మీ మైండ్ లో ఉంటే తర్వాత మీరు ఏ ప్రాబ్లం అయినా ఈజీగా చేసేయచ్చు అక్కడ మీకు అక్కడ మీకు ఉన్న టేబుల్ ఎలాగైతే గుర్తుపెట్టుకోవడానికి షార్ట్కట్ చెప్పాను దీన్ని కూడా అలా ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఆ టెక్నిక్స్ అయితే నేను చెప్తాను చూడండి ఫస్ట్ మనం దానికంటే ముందు ఏ పారాబోల్ ఏ యొక్క ఎలెక్స్ అయినా కానీ మనం దాన్ని మైండ్ లో ఉండడం కోసం ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ మనం డ్రా చేస్తాం ఇక్కడ మనకి ఈ ఎలెక్స్ ఎలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది అంతే కదా ఎందుకంటే ఏ గ్రేట్ దాన్ బి ఏ అనేది ఇది మేజర్ యాక్సెస్ ఇది ఏ అనేది పెద్ద ఉన్నది బి అనేది చిన్న ఉన్నది ఏ లెస్ దాన్ బి అంటే మనకు అది ఎలా ఉంటుంది ఇట్లా వస్తుంది అంతే కదా ఇప్పుడు మనకు ఇది షిఫ్ట్ అయినాయి వేరే దగ్గర పోయింది వేరే దగ్గర పోయింది అంటే మనకు ఆ పేరాబల్ ఇది మొత్తం యాక్సెస్ అనుకుంటే ఈ పేరాబల్ కాదు ఎలెక్స్ ఓకేనా ఇది మొత్తం యాక్సెస్ అనుకుంటే మనం ఇలా ఉంటుంది అని మనం అనుకోవచ్చు ఇది కూడా మనకు షిఫ్ట్ అయింది కాబట్టి మనకి ఇట్లా ఇట్లా ఉంటుంది ఓకేనా ఏ అనేది పెద్దది ఓకేనా మేజర్ యాక్సెస్ పెద్దది మైనర్ యాక్సెస్ ఇది ఇది మైనర్ యాక్సెస్ ఓకేనా ఇక్కడ కూడా ఇది 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 మేజర్ ఇది మైనర్ యాక్సెస్ ఇది మేజర్ యాక్సెస్ క్లాక్ లెక్క కనిపిస్తుందేమో కాకపోతే షిఫ్ట్ అయిందని చెప్తున్నా నేను ఇప్పుడు మనం చేసేది కదా డైరెక్ట్ గా సెంటర్ సెంటర్ అంటే మనం ఇక్కడ ఆర్జిన్ కదా దీనికి ఆర్జినే దీనికి ఆర్జినే ఇవి రెండింటికి సెంటర్ అంటే ఆర్జినే ఇది షిఫ్ట్ అవుతుంది కాబట్టి హెచ్ కామా కే దీనికి సెంటర్ అయితే అంతే కదా హెచ్ కామా కే నేను ఇంతకు ముందు మీకు పేరాబోలో ఏమైతే చెప్పాను సేమ్ అలాంటిది ఇక్కడ మనం ఈ రెండింటికి అప్లై చేస్తాం ఫస్ట్ కనుక మనం వీటిని నేర్చుకున్నట్టయితే అన్నింటికి హెచ్ లో కేలు యాడ్ చేసుకుంటూ పోతే మనకి సరిపోతాయి సో వీటిని డైరెక్ట్ గా మనకి వీటిని మళ్ళీ స్పెషల్ గా మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇది ఒక్కటి నేర్చుకుంటే ఇది వస్తుంది ఇవి ఇవి రెండు వచ్చేసినాయి అంటే మిగతా అన్ని మనకు వచ్చేస్తాయి సో ఫస్ట్ మనం ఈ ఒక్కటి అయితే రాస్తాం ఓకేనా దీని రాదు వర్టిసెస్ వర్టిసెస్ అంటే ఏంటి వర్టిసెస్ అంటే ఇది ఇది ఒకటి ఇది ఒకటి అంతే కదా ఇవి రెండు మనకి వర్టిసెస్ ఈ వర్టిసెస్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మనకి లెత్ ఏముంది కాబట్టి ఇది ఏ కామా జీరో అవుతుంది ఇది మైనస్ ఏ కామా జీరో అవుతుంది అంటే మనకి వర్టిసెస్ ఏమని ఇది ఏ కామా జీరో ఇది మైనస్ ఏ కామా జీరో ప్లస్ ఏ కామా జీరో మైనస్ ఏ కామా జీరో అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ కామా జీరో రెండింటిని ఒకటే నాకు రాసిన ఓకేనా ఒకటి ప్లస్ ఏ కామా జీరో ఇంకొకటి మైనస్ ఏ కామా జీరో అవి రెండు వర్టిసెస్ ఓకే నెక్స్ట్ ఎక్సెంట్రిసిటీ అంటే నేను ఇంతకు ముందే మీకు చెప్పాను ఎక్సెంట్రిసిటీ అంటే అండర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ బి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ పెద్దది అయినా పెద్దది పెద్దది ఏ కాబట్టి కింద రాసాను దీన్ని కూడా ఇక్కడ దాంతో కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా వన్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్ పెద్దది బి పెద్దది ఆ బి ఉంది కాబట్టి బి ఇంకో పెద్దది కింద రాసేసి ఇది కూడా రాసేద్దాం మన పని రాసేద్దాం అంటే రాసేద్దాం వాటిసెస్ వాటిసెస్ అంటే మనకి ఎక్కడ ఉంటాయి ఇది ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది అంటే ఇది మనకు ఈ యాక్సిస్ లో ఉన్నాయి ఈ యాక్సిస్ ఇది మనకు ఇది మేజర్ యాక్సిస్ సో ఇది బి అయితే ఇది బి అయింది ఇది ప్లస్ బి అయితే ఇది మైనస్ బి అయింది కాబట్టి జీరో కామా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బి అనేది కాబట్టి వస్తుంది ఓకేనా జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి ఆ ఫిగర్ అనేది మనకు మైండ్ లో ఉంటే మనం ఈజీగా పెట్టేసేయచ్చు నెక్స్ట్ ఇది ఫోర్ సీ చూద్దాం ఓకేనా ఫోర్ సీ మనకి రెండు ఉంటాయి కదా దీనికి రెండు రెండు ఫోర్ సీట్ ఉంటాయి కదా రెండు రెండు ఫోకస్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఒక ఫోకస్ ఉంటుంది అంటే ఇది ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక ఫోకస్ ఉంటుంది ఇందాక మనం మొదలుగొట్టాలి చూడాలి ఆ మొదలు మనం ఫోకస్ అనమాట ఇది ఒక ఫోకస్ ఇది ఒక ఫోకస్ అయితే ఆ ఫోకస్ ఏమైంది అంటే ఫస్ట్ ఇది తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇది ఎక్సైజెస్ మీద కాబట్టి బై కోఆర్డినేట్ అయితే ఖచ్చితంగా జీరో అవుతుంది ఇంతకు ముందు దీని కదా అయినట్టు అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ ఈ అబ్సర్ ఓకేనా ఏ అనే దానికి ఎక్సైజెసిటీ అనేది మల్టిప్లై అయిపోతుంది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ ఈ కామ జీరో అయితే ఓకేనా ఒకవేళ దీనికైతే మనకి ఏమైతుంది ఇక్కడ బి సైడ్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు జీరో కామ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బి ఈ అయితే సరే దేశం పక్క పెడతాం దేని గురించి చూస్తున్నాం అంటే చూస్తున్నాం నెక్స్ట్ లెంత్ అనేది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మేజర్ యాక్సెస్ సార్ ఈక్వేషన్ పక్క పెట్టిన ఫస్ట్ లెంత్ లెంత్ ఆఫ్ మేజర్ యాక్సెస్ లెంత్ ఆఫ్ మేజర్ యాక్సెస్ ఎంత మేజర్ యాక్సెస్ అంటే ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏముంది మొత్తం లెంత్ ఆఫ్ మేజర్ యాక్సెస్ ఎంత అంటే ఇది ఏ నాట్ ఏ అంటే రెండు కలిపి టూ ఏ అలాగే లెంత్ ఆఫ్ మైనర్ యాక్సెస్ ఎంత అవుతుంది టూ బి అయితే ఇక్కడ కూడా లెంత్ ఆఫ్ మేజర్ యాక్సెస్ లెంత్ ఆఫ్ మేజర్ యాక్సెస్ అంటే పెద్దది పెద్దది అంటే టూ బి అయితే లెంత్ ఆఫ్ మైనర్ యాక్సెస్ అంటే చిన్నది కాబట్టి మనకి టూ ఏ అవుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మే
అండ్ లైన్ అనేది ఏ దగ్గర టచ్ అవుతుంది కాబట్టి లాటెస్ రెక్టాన్ కి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ కి రాసుకోవచ్చు దేని ఎక్స్ ఇస్ ఇక్వల్ వై ఎస్ ఇక్వల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లాటెస్ రెక్టాన్ లాటెస్ రెక్టాన్ అంటే ఇట్లా ఇలా ఉంది కాబట్టి వై ఎక్స్ కి ప్యారల్ గా ఉంటే ఎక్స్ ఇస్ ఇక్వల్ టు అని రాస్తుంది అర్థమైందా ఇది వై ఎక్స్ కి ప్యారల్ గా ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ ఇస్ ఇక్వల్ టు అని రాసిన అది దాని ఎక్కడ టచ్ అయింది అంటే ఏ అనే దగ్గర టచ్ అయింది కాబట్టి ఎందుకంటే మనకు ఫోకస్ లో ఏ అని తెలుసు కాబట్టి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ అని రాసిన ఓకే అదే డైరెక్ట్లీ సేమ్ అయితే ఇప్పుడు ఇది కనుక మనకు ఫోకస్ ఇది మరి ఇది కనుక ఈ లైన్ గా మనకు లాజ్ సిస్టమ్ అయితే ఇట్ సైడ్ ఉండేది మనకు డైరెక్ట్లీక్స్ అవుతుంది సో ఆ సైడ్ ఉండేది డైరెక్ట్లీక్స్ అవుతుంది ఇది ఏ బి అయింది అంటే అది ఏ బై బి అవుతుంది ఓకేనా అది కూడా మనకు వై యాక్సిస్ కి ప్యారల్ గా ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ ఇస్ ఇక్వల్ టు వస్తుంది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ బై బి అంతే ఓకేనా నెక్స్ట్ లెంత్ ఆఫ్ లాజ్ సిస్టమ్ ఏమైతే అంటే టూ బి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ అవుతుంది వీటి అన్నింటికి మీకు ప్రూఫ్ కావాలంటే అయితే నేను నెక్స్ట్ ఎప్పుడు చెప్తాను అనేది నేను మీకు మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పెట్టుకుంటే నేను పోస్ట్ చేసినప్పుడు మీ దగ్గరకు వచ్చేస్తారు ఓకేనా ఇది నెక్స్ట్ దీని గురించి చూస్తున్నాం దీని కూడా అన్ని అయిపోయినాయి కొన్ని ఉన్నాయి కదా మెయిన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నారు కదా ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ఎక్స్ కంటే ముందు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లాటెస్ రెక్టర్ చూద్దాం ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లాటెస్ రెక్టర్ ఇక్కడ ఎక్స్ ఇస్ ఇక్వల్ టు అని రాసిన సో ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ మనం వై ఇస్ ఇక్వల్ టు అని రాస్తాం ఇక్కడ ఏ రాసినా అంటే ఇక్కడ మనం ఖచ్చితంగా బిఈ అని రాస్తాం అంటే ఫిక్స్ నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ఎక్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ ఇస్ ఇక్వల్ టు ఉందండి ఇక్కడ వై ఇస్ ఇక్వల్ రాస్తాం ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ బై ఏ ఉందంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బి బై ఏ రాస్తాం ఇక్కడ టూ బి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ఉంది అంటే టూ ఏ స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్ అని రాస్తాం ఓకేనా ఇది అయితే క్లియర్ కదా ఇవి రెండు అయితే ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసిన ఇవి రెండు వచ్చేసిన అయితే మనకి ఇవి రెండు కూడా వచ్చేస్తాయి అని మీకు ఆల్రెడీ చెప్పారు ఎట్లా వస్తాయి అంటే చూడండి ఇంకా మనకి ఇప్పుడు ఇది కావాలి అంటే సేమ్ ఇది ఏ లాగా ఏ అనేది పెద్దది బి అనేది చిన్నది అంటే ఈ ఫిగర్ అనేది సేమ్ ఈ ఫిగర్ లాగా ఉంది కాబట్టి దీని దగ్గర ఉన్నాయి అన్ని ఇక్కడ మనం రాసుకోవచ్చు కాకపోతే ఇక్కడ ఇది ఈ యొక్క ఎలిప్స్ అనేది వేరే దగ్గరికి మూవ్ అయింది ఎక్కడికి మూవ్ అయింది అంటే హెచ్ కామ కే అనే పాయింట్ దగ్గరికి మూవ్ అయింది సో అన్నింటికి హెచ్ కి యాడ్ చేసుకుంటే అన్నింటికి అంటే సిచ్యువేషన్ బట్టి హెచ్ కి కే అని యాడ్ చేస్తే మనకి సరిపోతుంది ఇక్కడ మనకు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ ఉంది దీనికి హెచ్ ని యాడ్ చేసాం అనుకోండి ఏమైతుంది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ ఉంది దానికి హెచ్ ని యాడ్ చేస్తాం ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ కి హెచ్ ని యాడ్ చేస్తాం వై కోఆర్డినేట్ కి కే ని యాడ్ చేస్తాం అంతే కదా నెక్స్ట్ ఇక్కడ కదా ఎక్సెంట్రిసిటీ ఎప్పుడైనా అదే ఎక్సెంట్రిసిటీ మనకి అదే ఎక్సెంట్రిసిటీ బి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ఇది కూడా అండర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఓకే దీన్ని కూడా దీన్ని కూడా అట్లా రాసుకోండి మీరు రాసుకుంటూ పోదామంటే రాసుకుంటూ పోయి ఒక దాని తర్వాత ఒకటి రాదు టెన్షన్ నెక్స్ట్ ఇది రాదా ఇక్కడ మనకి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ ఉంది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ కి డెన్స్ ని కలపాలి వై కోఆర్డినేట్ కి జీరో కి కే ని కలిపితే మనకు కే అయ్యి నెక్స్ట్ ఇది మనకి టూ ఏ ఉంది లెంత్ అంటే లెంత్ అంటే టూ ఏ అంటే ఎక్కడైనా కదే లెంత్ ఇప్పుడు చూడండి లెంత్ ఆఫ్ మేజర్ యాక్సెస్ టూ ఏ మేజర్ యాక్సెస్ లెంత్ ఇక్కడ టూ ఏ ఉంటుంది అది వేరే కడికి మూవ్ అయినా కూడా దాని యొక్క లెంత్ టూ ఏ అంతే కదా అది ఎక్కడ ఉంటే మనకి ఏంది ఇక్కడైనా లెంత్ టూ ఏ నే ఇక్కడ ఉన్న లెంత్ టూ ఏ నే అలాగే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ ఇక్కడ వై ఈక్వల్ టు జీరో ఒకటి అంటే మనం వై ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏ రాయాలి వై ఈస్ ఈక్వల్ టు వచ్చిందంటే కే రాయాలి ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ వస్తే హెచ్ రాయాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ టూ బి అంటే టూ బి ఓకే లెంత్ మనం ఏం చేయాలి ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఉంటే మనం ఏం రాయాలి హెచ్ రాయాలి నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఉంది ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అంటే మనం ఏం రాయాలి ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హెచ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అని రాయాలి కదా హెచ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ బై ఈ లేకపోతే దాన్ని ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు ముందు అక్కడ ఏ ఉంది ఏ బై ఉంటే ఏ బై ఏ రాసి తర్వాత హెచ్ అని రాసుకోవచ్చు ఏముంది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ డివైడెడ్ బై ఈ ఉంది దానికి హెచ్ యాడ్ చేసాం ఎక్స్ కి సంబంధించింది కాబట్టి హెచ్ యాడ్ చేసాం ఇప్పుడు నుంచి రాస్తారు నెక్స్ట్ ఇది మనం తీసుకున్నట్టయితే ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ ఉంది హెచ్ యాడ్ చేద్దాం ఎందుకంటే హెచ్ కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇక లెంత్ ఇది మనకి లెంత్ ఆఫ్ లాండ్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా టూ బి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్
मेरी नोट स्क्रीन षाटो मे इष्ट थैंक फर्चिंग